La minería de metales es una de las actividades que mayor consecuencia tienen en el medio ambiente. Las concentraciones de metales pesados en los suelos, producto de la cianuración y relaves de amalgamación, propician que ríos y afluentes se contaminen de manera permanente. La activa presencia de minerías canadienses en los países latinoamericanos se ha convertido en una práctica que, con justa razón, genera rechazo de las comunidades, como en el siguiente caso. El páramo de Quimsacocha, en la provincia ecuatoriana de Suay, se conserva en estado natural, pero la mitad de sus 20.000 hectáreas está concesionada a una minera canadiense. Activistas, campesinos e indígenas se oponen a la minería en esta zona de los Andes y argumentan que no es propiedad privada sino comunal, de la que tienen escrituras desde 1893. ¿Qué prefieren? ¿El oro que está acá adentro o el agua que está acá arriba? ¿Qué prefieren? Que nos, ahí toca decidir nosotros, entre el oro o el agua. ¿Qué preferimos, compañeros? ¡El agua! Eso es lo que nosotros defendemos y... En lengua quichua, Quimsacocha significa tres lagunas. El agua cristalina corre por serpenteantes vertientes, baja desde el páramo y abastece los afluentes a su paso. Pero la minera desarrolla un proyecto considerado estratégico por el gobierno ecuatoriano que está en fase de exploración, con reservas de 2,2 millones de onzas de oro, 13,3 millones de onzas de plata y 88 millones de libras de cobre según cifras oficiales. Se tiene previsto construir una mina subterránea e iniciar en 2021 la producción de concentrado de oro. En marzo pasado, una histórica consulta popular local prohibió las actividades mineras en Quimsacocha con apenas 3.200 hectáreas protegidas y que es parte de una reserva de la biosfera. Entonces la apuesta a este rato es que de cuando sea declarado territorio libre de minería metálica en sus fuentes de agua y en sus ecosistemas frágiles. El funcionario de 50 años e indígena del pueblo Cañar y Quichua ha estado preso cuatro veces por su activismo ambiental. Encabeza la resistencia de un sector de aborígenes y campesinos contra el extractivismo y en defensa de las fuentes de agua. Sigo siendo el activista, eso no voy a perder. Eso lo llevo en los genes, lo llevo en el corazón. Pero ahora desde la prefectura es un instrumento, una herramienta para poder defender más a mis compañeros, para que no sea la prefectura parte del Estado colonial jerárquico que imponga sus decisiones. En julio, Ecuador inició la explotación a gran escala de metales y cuenta con proyectos que se colocarían entre los principales yacimientos del mundo. De acuerdo a datos oficiales, el país recibirá unos 554 millones de dólares de este proyecto. Vamos a permitir a los mineros, aquí, ni grandes, ni pequeños, ni que no nos vengan a hacer creer que están ellos haciendo con toda eh, la tecnología de punta, ni nada, porque eso no creemos. A pesar del triunfo de la consulta popular, el gobierno confía en que la Corte Constitucional impedirá nuevos plebiscitos como muestra de que la nación ofrece seguridad jurídica y poder así atraer más inversión extranjera para la minería.